ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الشارح الشيخ اللهم صلي الفوز ان حفظه الله تعالى اثبات تنزيل القران من الله تعالى وقوله تعالى هذا كتاب انزلناه مبارك وقوله لو ان نزلنا هذا القران على جبل لا رايته خاشيا متصديا من خشيه الله وقوله تعالى واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلى بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلهدون اليه عاجمي وهذا لسان عربي مبين مهن الله سمست برشانسا يا الله رب العالمين قران الكريم نازل كرتشن جاء تارباني كلام الله جاء সাত আকাশের উপর থেকে লোহ মাহফুজ থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রথম প্রথম আকাশে নাজিল করেছেন একবারই যা ছিল লাইলাতুল কাদারে আর তারপরে রব্বুল আলমিন সেখান থেকে নবী এ করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের নবুয়াতের জীবন যে তেইশ বছরের এই তেইশ বছরে যখন যেমন প্রয়োজন বোধ করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন যখন যেমন সমস্যা দেখা দিয়েছে তখন তেমন বিষয় সম্পর্কীয় আয়াত নাজিল করেছেন তেরো বছর মক্কাতুল মকাররামাই এবং দশ বছর মদিনা মুনাওয়ারাই এই তেইশ বছরে পুরো কোরআনি কেরিম জিব্রাহিল আলী ইসলাম মারফুত নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপর নাজিল হয়েছে গত সপ্তাহে আমাদের তেরোতম পর্ব ছিল আল আকিদ আল ওয়াসিতিয়ার আকিদা সম্পর্কে এস বাতুল কালাম লিল্লাহ তালা মহান আল্লাহর বাণীর প্রমাণ আল্লাহ রবুল আলমিন কথা বলেন এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার একটি দিক হচ্ছে যে আল্লাহর বাণী বা আল্লাহর কালাম হচ্ছে কোরআনুল কেরিম কোরআনি কেরিম আল্লাহ রবুল আলমিনের কালাম আল্লাহ রবুল আলমিন এই কোরআনি কেরিম তিনি বলেছেন এবং তিনি নাজিল করেছেন জিব্রাহিল মারফত কালাম উল্লাহ আর তারপরে সেটা আমাদের কাছে পৌঁছেছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসালামের মাধ্যমে আর তারপরে আজকের বিষয় হচ্ছে যে কোরআনে কেরিম নাজিল হয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এর প্রমাণ আগেরটা ছিল কোরআনে কেরিম আল্লাহর কালাম আল্লাহর বাণী আর আল্লাহর বাণী নাজিল হয়েছে কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অংশ তারপরে সুর আহাসরের আয়াত নম্বর একুশ আর তারপরে সুর নাহালের একশো এক থেকে নিয়ে একশো তিন পর্যন্ত তিনটি আয়াত রয়েছে এই আয়াত গুলির আলোকে কোরআনে কেরিম যে মহান আল্লাহ নাজিল কিত কিতাব এবং তার বাণী এ সম্পর্কে যা শেখুল ইসলাম রহমাহ বর্ণনা করতে চেয়েছেন তা আপনাদের সামনে সংক্ষেপে পেশ করছি আজকে বলছেন আল্লাহ শেখ সালুল ফজন হাফেজ আহল্লাহ এস বাত তানজিল কোরআন মিন আল্লাহ তালাহ কোরআনে কেরিম যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল কিত কিতাব তার প্রমাণ যে কোরআন যে নাজিল হয়েছে কোরআন নাজিল হয়েছে নাজিল হওয়া উপর থেকে হয় তাই না নাজিল হওয়া মানে নেমে আসা অবতীর্ণ হওয়া অবতীর্ণ হওয়া শুনলেই মানুষ কি বুঝে যে সেটা উপর থেকে এসছে তাহলে কোরআনি কেরিম নাজিল হয়েছে মানে 
উপর থেকে আসছে কোনখান থেকে আকাশ থেকে আসছে আসমান থেকে আসছে আসমানের উপর থেকে আসছে মহান আল্লাহ তাহলে কোথায় আছেন আসমানের ঊর্ধ্বে আসমানের ভিতরে না আসমান সমস্ত সাত আকাশের ঊর্ধ্বে সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে রব্বুল আলমিন তার আরসে সমন্বত এই বিষয়টি আলোচনা হয়েছে তার পক্ষ থেকে লহে মাহফুজে যা লিখা ছিল তা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করেছেন কোরআনি করিম নাজিল হয়েছে এর থেকে খণ্ডন হয় এই কথা মক্কার কাফেরদের যে মক্কার কাফেরা বলতো যে এই মোহাম্মদ নিজে রচনা করে অথবা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়ালামকে কেউ শিখাচ্ছে কেউ শিখিয়ে দিচ্ছে তিনি তো লেখাপড়া জানেন না তো যদি ধরে নিজেই রচনা করে তো মানুষ বিশ্বাস করবে না তখন আর এক কথা তারা নিজে থেকে নবী করিম সাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিল যে তাকে কেউ শিখায় এই বিষয়টি সুরা না হলে রয়েছে যে আয়তটি এখানে এসছে এই আলোচনা করে ইনশাআল্লাহ তালা আসবে আয়াত গুলি যখন তফসিল করব তখন শুরু করি প্রথম আয়াত থেকে সুরে আন আমের আয়াত নম্বর একশো পঞ্চান্ন মোহন আল্লাহ এরশাদ করছেন মোহন আল্লাহর বাণী ওয়াহা মোবারক এ হচ্ছে বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমি নাজিল করেছি মহাজা কিতাব এটি হচ্ছে একটি এমন কিতাব গ্রন্থ যা আমি নাজিল করেছি তাহলে কিতাব কি হয়েছে অবতীর্ণ হয়েছে নাজিল হয়েছে কার পক্ষ থেকে আল্লাহ বলছেন আমি নাজিল করেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিষয় জেনে নিলাম যে বিষয়টি এখানে বলতে চাইছেন যে তানজিলুল কোরআন কোরআন নাজিল হয়েছে এই এতটুকু থেকে আনজাল্লাহ আল্লাহ বলছেন এটি হচ্ছে আমাদের এই বিষয়ের দলিল দ্বিতীয় যে বিষয়টি আল্লাহ বলছেন মোবার এখন এই কিতাব হচ্ছে বরকতময় এই কিতাবে মারাকা রয়েছে বরকত মানে কোন কিছু বৃদ্ধি হওয়া সেটা পরিমাণের দিক থেকে হোক আর সেটা গুণের দিক থেকে হোক আভ্যন্তরীণ দিক থেকে হোক বাহ্যিক দিক থেকে হোক কোরআনে কেরিমে বরকত রয়েছে কোরআনে কেরিম আল্লাহর বাণী যে আল্লাহর বাণীতে সার্বিক দিক থেকে বরকত রয়েছে কোরআনে কেরিম যারা আন্তরিকতার সাথে পড়বে এবং তার অর্থ বুঝবে তার প্রতি আমল করবে তাদের জীবন হবে বরকতপূর্ণ কোরআনে কেরিম মানুষের মানসিক অশান্তি দূর করবে আর এটা বাস্তব আজকাল এই টেনশনের যুগে দুশ্চিন্তার যুগে মানুষের যত দুনিয়ার ব্যস্ততা বাড়ছে পয়সার ধান্দা বাড়ছে তত বেশি টেনশন বাড়ছে এই যুগে অমুসলিমরাও সাক্ষী দিচ্ছে যারা কোরআনে কেরিম বেশি বেশি তেলাওত করে আর যে যত সুন্দর করে তেলাওত করে যত সুন্দর করে তেলাওত করার অর্থ হচ্ছে যে একটা লোক শুধু তেলাওত করে কিছু বুঝে না কিন্তু তেলাওত করে শুধু মৌখিক তেলাওত অর্থ কিচ্ছু বোঝে না এটা এক ধরনের তেলাওত আর একটা তেলাওত এর চাইতে নিম্ন মানের তেলাওত বা খারাপ যে তেলাওত করে কিন্তু এক ঠাড়া করে তেলাওত করে কিছু স্পষ্ট হয় কিছু স্পষ্ট হয় না সুতরাং তার জীবনে তেমন বরকত দেখা যায় না যে শুধু তেলাওত করে শুধুই তেলাওত করে সুন্দরই তেলাওত করে কিন্তু শুধু তেলাওত করে অর্থ বোঝে না তার জীবনে কিছুটা যতটা করানো হকা দেয় করে ততটুকু বরকত দেখা যায় হয় যেই জায়গায় যেই বাড়িতে যেই ঘরে কোরআন তেলাওত হয় সেখানে বরকত হয় এসব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই যে মোবারক আল্লাহ বলেছেন কোরআনে কেরিম আরেক লোক যথাযথ তেলাওত করে কোরআনে কেরিমে তেলাওত করে অর্থ বুঝে গভীর ভাবে চিন্তা করে ধীর স্থিরতার সাথে থেমে থেমে পড়ে বুঝে সুঝে পড়ে তার জীবনে আলাদাই বরকত আছে এবং তারপর এর চাইতে বেশি বরকত হবে যখন প্রত্যেকটি বিষয় কোরআনে কেরিমের যেহেতু আমাদের জন্য আসমানি সিলেবাস সুতরাং যে যত বেশি তার বাস্তবায়ন করবে অর্থাৎ আমল করবে তত বেশি বরকত হবে একটা লোক কোরআনে কেরিম মাদ্রাসা পড়ার লোক আরবি বুঝে আলেম মানুষ কোরআনে কেরিমে শুদ্ধ তেলাওত করে আর ভালো তেলাওত করে আর তার সাথে কোরআনে কেরিমে অর্থও বুঝে কিন্তু আমলে ত্রুটি তো সুতরাং তার বরকতের ত্রুটি 
আর আর এক লোকের আমল ভালো যার যত বেশি আমল ভালো হ্যাঁ আকিদার বিষয়গুলি আকিদাও ভালো এবাদতের বিষয়গুলি তেবাদত তার ভালো আখলাক চরিত্রের বিষয় রয়েছে চারিত্রিক বিষয় আলোচিত হয়েছে কোরআনে করিমে সুতরাং তার চরিত্র ভালো কোরআনের প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর আমল করে যার যত সুন্দর আমল হবে কোরআনে করিম দিয়ে তার জীবন তত বরকতপূর্ণ হবে তো মোবারক শব্দ সার্বিক দিক থেকে বরকতের জন্য বলছে কোরআনে করিম সার্বিক দিক থেকে হচ্ছে বরকত কোরআনে করিম দিয়ে আল্লাহ আব্বুল্লাহ বহু জাতিকে সম্মানিত করেছেন নবী করিম সাল্লাম সাহি হাদিস এবং কোরআনে করিম কে যারা অবজ্ঞা করেছে হ্যাঁ অস্বীকার করেছে অবহেলা করেছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন ইংরেজ নিউ মুসলিম তাদের বাপ দাদা কেউ মুসলিম ছিল না হ্যাঁ সাহাবাই কেরাম চিন্তা করেন সাহাবাই কেরাম কাফের মুসলিম ছিল কত যে মূর্তি পূজা করেছে তাদের অধিকাংশই মাত্র কয়েকজন হয়তো এরকম ছিল যে তাদের মূর্তি পূজা প্রতিমা পূজার উপর ঘৃণা ছিল তারা করতেন না যেমন নবী করিম সাল্লাহকার সিদ্দিক হ্যাঁ ওসমান আজি আল্লাহ এরা খারাপ পাপের কাজে ছিলেন না কিন্তু অধিকাংশ সাহাবাই কেরাম সম্পর্কে জানা যায় যে তারা জাহেলের যুগে তাদের ধর্মের সমস্ত শিল্প হরিসব করেছে তাদের খেলা কত উপরে উঠিয়ে দিয়েছেন জি এখনো এটা শুধু সাহাবাইক জামানার সাথে খাস না কেমন পর্যন্ত বহু জাতিকে যে জাতির বাপ দাদা কাফের সমস্যা ছিল নেও মুসলিম অনেক উপরে আল্লাহ উঠিয়ে দিয়েছেন এই কোরআনে করিমের শিক্ষার জন্য অর্থ বোঝার জন্য তেলাওয়াতের জন্য আমল করার জন্য কোরআনে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমলের পর বলা যেতে পারে কোরআনে করিমের প্রতি আমলও করে আর তার সাথে সে নীরব থাকে না কোরআনে করিম দিয়ে মানুষের ইসলাম সংশোধন করে তাহলে তার জীবনে আরো বরকত আছে তার পরিবারে বরকত আছে বরকতের দিক মোবারক এই মোবারক শব্দটি কোরআনে করিম মেয়ের ক্ষেত্রে অনেক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে যে কোরআন হচ্ছে বরকতপূর্ণ কিতাব তো বরকতটা কেমন করে আসবে এটা আমি আজকে বুঝতে চাইছি আপনাদের কি এই দু চারটা কথা দিয়ে আপনি কতটা বরকত হাসিল করার যোগ্যতা রাখছেন এটা আপনার বিষয় এই জন্য এমন কি কোরআনে করিম তো আসলে মানুষের সংশোধনের জন্য অন্তরের ইসলাহ জবানের ইসলাহ আর অঙ্গ প্রতঙ্গের সংশোধন ইসলাহর জন্য নাজিল করা হয়েছে হ্যাঁ এবং অন্তরের যে ব্যাধি আছে অন্তরের ব্যাধি হচ্ছে দুই প্রকার তাই না কিসের কি কি মনে আছে হ্যাঁ শাহওয়াত আর সুভাত আরবি তো হলে বাংলায় বলেন সুভাত সংসারের ব্যাধি সংসায় সংসার কারণে শেরিক সংসারের কারণে বেদাত সংসার কারণে চরমপন্থী হ্যাঁ আর সংসারের কারণে নেফাক মোনাফেকি এগুলো হচ্ছে সংসারের কারণে পাপ আর কুপ্রবৃত্তি শাহওয়াত হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি কুপ্রবৃত্তির কারণে হচ্ছে খুন জেনা সুদ ঘোষ বেমানি কুপ্রবৃত্তির কারণে নামাজ মাঝে মাঝে পড়ে মাঝে মাঝে পড়ে না দুনিয়ার চাহিদা শরীরের চাহিদা পূরণ করে না আমার ঘুমটা ঠিক রাখতে হবে ও আমি আজকে এক রোগ বলছে যে আমরা খেয়ে দে রাত্রে একটা দুটাই ঘুমাই ফজরে কি ওটা সম্ভব আমি বলি এটা আমাকে নয় বুঝিয়ে দিবেন আমি সম্ভব না সম্ভব নয় কিন্তু আল্লাহকে কি করে বুঝাবেন ওইটা চিন্তা করেন আমাকে বোঝানোটা কোনো ব্যাপার না আমাকে বোঝানো নাই বুঝে বুঝান কেন বোঝা গেছে আমাকে হয়তো আপনি সান্ত্বনা দিলেন যে সে উঠতে পারছি না বা উজুর উঠতে পারছি না আমি রাত দুটাই ঘুমাই খেয়ে দে আমি হয় বুঝলাম না না বুঝলাম বুঝলে বা আপনার লাভ কি আর না বুঝলে বা আপনার ক্ষতি কি বোঝা গেছে কি না কারণ আমার কাছে ক্ষমতা নেই প্রশাসন নেই যে আপনার কোনো পানিশমেন্ট করব তাই না কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল যার সামনে হাজির হইতে হবে তাকে কি জবাব দিতে পারবেন এই ওজরটা আল্লাহর কাছে চলবে কি না এর জন্য প্রস্তুতি নেন বেশি কিছু বলছি না কারণ আমাকে আমার রবের কাছে হাজির হইতে হবে আপনাকে আপনার রবের কাছে হাজির হইতে হবে এবং রবের কাছে আমাকেও জবাব দিতে হবে আপনাকে জবাব দিতে হবে আপনাকে আমি স্মরণ করে দিলাম যে ভাই আপনাকে চার টাইম তো মসজিদে দেখি আসর পরে বেরোচ্ছি আর বলছি কিন্তু আপনাকে ফজরও তো দেখি না কোনো দিন ভালো আবজর করলো কিন্তু আমি বললাম চেষ্টা করেন 
শেষ নসিহত এই করলাম যে আপনার কাজ হচ্ছে চেষ্টা করা এলাম লাগান বিনা এলার মূর্তি পারি তো আরো ভালো যে বলবে যে আমি যে কোন সময় বিনা এলার মূর্তি পারি তো আরো ভালো আমি হয়তো উঠতে পারবো না আমি বলবো না এই কথা যে আমি বিনা এলার মুঠি যাবো রাত দুটোই শুভ আর ফজরের চারটার সময় বা সাড়ে চারটা বিলা এলার মুঠি যাবো এই কথা আমি বলবো না বড় দাবি করাটা বড় বিষয় নাই বড় আমল করাটা হচ্ছে বড় বিষয় অনেকের দাবি বেশি কিন্তু আমল কম জি হ্যাঁ কথা হচ্ছে যে আপনি উঠার জন্য চেষ্টা রাখেন তাহলে আল্লাহকে বলতে পারেন যে আল্লাহ অনেক চেষ্টা করেছিল উঠার রাত দুটে ঘুমাইতাম আর তারপরে উঠার চেষ্টা করেছি অ্যালার্ম বেজেছে দিশাই বাইরে উঠতে পারিনি তাহলে আল্লাহ হয়তো শুনে নেবেন কোনোদিন তাই না যে হ্যাঁ ঠিক আছে মাঝে মাঝে তোর ওজর কবর কিন্তু গোটা মাস উঠতে পারি না চলবে আল্লাহর কাছে ওজর প্রস্তুতি নেন আমার কথা হচ্ছে যে কখন যে আল্লাহর সামনে হাজির হইতে হবে কেউ বলতে পারবেন না আপনি ওখানে পার পাবেন কি না মুক্তি পাবেন কি না এটা আপনার চিন্তা অবশ্যই কুপ্রবৃত্তির কারণে হজরে শুয়ে থাকা জি রোগ তো কোরআন এখে নিম আল্লাহ আসলে নাজল করেছেন কিসের জন্য এই কুপ্রবৃত্তির রোগ আর এই সংশয়ের রোগ দূর করার জন্য এই দুটো রোগ হচ্ছে কলবের হৃদয়ের রোগ তবে শরীরের রোগও ভালো হয় কোরআনে করিম দিয়ে এটা হচ্ছে কোরআনে করিমের অধিক বরকতের একটা দিক এই ক্ষেত্রেও মনে রাখবেন যে যে যত সুন্দর কোরআনে করিম মের তেলাওয়াত এবং দম তেলাওয়াত করে আর তার উপর আমল করবে তার দমে তার এই কোরআনে করিম পড়ে ফুক দেয় বা শরীরের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেশি কাজ হবে এটাও মনে রাখবেন এই জন্য দেখা যায় যে আপনিও সরা পাতিয়া পড়ে ফুক দিচ্ছেন আর আরেকজন সরা পাতিয়া পড়ে ফুক দিচ্ছে আপনার ফুকে কিছু হয় না আরেকজনের ফুকে ভালো হয়ে যায় এটা কোরআন একাডেমি বরকত আপন জায়গায় ঠিক আছে কিন্তু কার মাধ্যমে তেল আওয়াতটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে বরকতের কম বেশি হবে জি এই কোরআন একাডেমি যে মোবারক এই কথা বোঝাচ্ছিলাম জি এইরকমই কোরআন একাডেমির আলোচনা দেখেন আপনারা সবাই শুনছেন হয়তো একটি কথা কোরআন একাডেমি বললাম যে ফজরের নামাজ যে পড়ে নিল সে হচ্ছে মমিন জামাতে যে পড়ে নিল আর যে ফজরে উঠতে পারে না তার মধ্যে অবশ্যই ইমানে এমন ঘাটতি আছে যেটাকে মোনাফেকি বলেছেন নবী করিম সাল্লা কপটতা আল্লাহর কাছে কি জবাব দিতে পারবেন এইটা চিন্তা করেন আমি কফিলকে জবাব দিতে পারলাম আমি শেখকে জবাব দিতে পারলাম আমি বাপকে জবাব দিতে পারলাম পারি না আমি আর কাউকে জবাব দিতে পারলাম এতে কোনো কাজ হবে না আপনি আল্লাহকে কিভাবে জবাব দিতে পারবেন এটা চিন্তা করেন এই কথা কোরআন শোনার কথা বললাম এতে থেকে কেউ বেশি উপকৃত হলেন কেউ কম উপকৃত হলেন একটু চেষ্টা রাখছে এখন আজকে থেকে কেউ উপকৃত হইলেন না অথচ একই কথা সবাই শুনলেন তাই না এটা হচ্ছে বরকতে কম আর বেশি তো কোরআন খেরি মোবারক বলছিলাম সুরে আনাম আয় একশো পঞ্চান্ন যে বিষয়টি এখানে দেখাবার বিষয় সেটা হচ্ছে কোরআন আল্লাহ নাজেল কিত কিতাব এটা দেখাবার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে দ্বিতীয় আয়াত সুরে হাসুরের আয়াত নম্বর একুশ মহান আল্লাহ বলছেন লো আনজাল নাহাদাল কোরআন আলা জাবাল আমি আল্লাহ যদি অবতীর্ণ করতাম এই কোরআন কেরিম কি আলা জাবালিন কোন পর্বতের ওপর পাহাড়ের জন্য পর্বতের উপর মানে পাহাড়ের জন্য মানুষের জন্য আল্লাহ নাজাল করেছেন জিন্দের জন্য নাজিল করেছেন যে তোমাদেরকে কোরআনের বাস্তবায়ন করতে হবে কোরআনের প্রতি মান নিয়ে আসতে হবে কোরআনে কেরিমের তেলাওয়াত করতে হবে কোরআনে কেরিমের অর্থ বুঝতে হবে কোরআনের প্রতি আমল করতে হবে কোরআনের দিকে দাওয়াত দিতে হবে রয়েছে কোরআনে কেরিমের হক এগুলি যেদিকে ইঙ্গিত করলাম আমার একটা আলোচনা আছে এক ঘন্টার বেশি কোরআনে কেরিমের হক জি কোরআনে কেরিমের হক তাতে সবগুলি হককে পাঁচটা পয়েন্ট আলোচনা করা হয়েছে এই কোরআনে কেরিমের হক প্রথম হক হচ্ছে ইমান নিয়ে আসে বিশ্বাস করতে হবে এটি আল্লাহর নাজাল কি তো তা বাণী আল্লাহর বাণী আমাদের জন্য সম্বোধন যেমন আপনার কোম্পানির অর্ডার পালন করেন একেবারে পঙ্খানুপঙ্খ ভাবে কিসের জন্য বেতনটা ঠিক থাকে যেন এক মিনিট এই দুগু দিকে দেয় ডিউটি ছয়টায় ছয়টায় পাঁচ মিনিট দেরি করলে স্যালারি কাটা হবে করবেন করবেন না কিন্তু আল্লাহর উপরে হুকুমের ক্ষেত্রে যিনি সৃষ্টি করতা কোরআনে করিম বলছিলাম যে আল্লাহ নাজেল করেছেন আমাদের জন্য মানুষ এবং 
জিনের জন্য এই কোরআনে কেরিম যদি পাহাড়ের জন্য নাজিল করতেন এবং পাহাড় পর্বত কে আল্লাহ যদি আমাদের মতো জ্ঞান বুদ্ধি সেন্স দিতেন আল্লাহ ইচ্ছা করে দিতে পারতেন আমাদের যেমন বোধ শক্তি দিয়েছেন আবার আমাদের পাশে আমাদের চাইতে দেখতে সুন্দর মানুষ পাগল হ্যাঁ পাগল 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 খানাতে রাখা আছে দেখতে আমার চেতে আপনার চেতে সুন্দর আছে না তাহলে যে আল্লাহ রব্বুর আমাকে আপনাকে সুস্থ মস্তিষ্কের করেছেন কত বিচক্ষণ করেছেন বুদ্ধিমান করেছেন জ্ঞান দিয়েছেন ভালো মন্দের সে আল্লাহ পাহাড়কে যদি এই ক্ষমতাটা দিয়ে দিতেন আর দেওয়ার পরে কোরআন নাজিল করতেন পাহাড়ের উদ্দেশ্যে আর বলতেন যে তোমাকে আমল করতে হবে কোরআন প্রতি মান নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ কোরআনের শিক্ষা নিতে হবে কোরআনের তেলাওয়াত এবং অর্থ বুঝতে হবে এবং কোরআনে করিমের প্রতি আমল করতে হবে আর কোরআনের দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হইলো কোরআনের মোকাল্লাফ বানানো হইলো যেমন আমাদেরকে কোরআনের বিধি বিধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এগুলি পালন করা তোমাদের জন্য ফরজ আবশ্যক এটা যদি কোরআন করিম পাহাড়ের উদ্দেশ্যে নাজর করতাম তাহলে হে নবী তুমি দেখতে হে মুসলিম তুমি দেখতে হে মানুষ তুমি দেখতে খাসিয়া এই পাহাড় পর্বত কে বিনীত বিনয় দেখতে জি বিনয় যার অন্তর নরম অন্তর কেঁপে উঠে হ্যাঁ জি মুতাসিয়া এবং বিদীর্ণ দেখতে চূর্ণ বিচূর্ণ দেখতে তা সাদ্দা মানে ফেটে যাওয়া মিন খাসিয়াতুল্লাহ কেন এক তো বিনয় পাহাড় পাথর তারপরে বিনয় নরম দেখতে আর কি দেখতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে পাহাড় কিসের জন্য মিন খাসিয়াতির আল্লাহর ভয়ে যে কোরআনের দায়িত্ব আমার উপর চাপানো হয়েছে এই কোরআনের প্রতি আমাকে এই মান নিয়ে আসতে যথাযথ আর কোরআনে করিমের শিক্ষা লাভ করতে হবে কোরআনে করিমের জ্ঞান অর্জন করতে হবে এলম শিক্ষা ফরজ এই কোরআনের কোরআনে করিমের প্রতি আমল করতে হবে কোরআনে করিমের দিকে অন্যদেরকে দাওয়াত দিতে হবে এই কাজগুলি যদি আমি ফরজ করে দিতাম পাহাড়ের উপর তাহলে এই অবস্থা হইতো কার পাহাড় পর্বতের অর্থাৎ পাথরের কিন্তু মানুষের অন্তর পাথর চাইতেও বেশি শক্ত অধিকাংশ মানুষের যে তাদের অন্তর এত শক্ত হয়ে গেছে এত নিষ্ঠুর হয়ে গেছে এত গাফেল হয়ে গেছে যে কোন পরোয়াই নেই শোনেও শোনে না বরং শোনলে গায়ের জ্বালা হয় অনেক মুসলিম আছে কাফেদের কথা বাদ দেন গান দেন এক শুনবে গজল দেন শুনবে সঙ্গীত দেন শুনবে হ্যাঁ আর শিল্পীদের এসব যেগুলো জাগরণী দেন খুব মজা লাগছে এমন কি এমন ভাষাও বাংলা ভাষাও না বাঙালি জাতিকে যদি উর্দু হিন্দি গান দিয়ে দেন তাও শুনবে কেরালা দিল শুনবে এই আরব ফাঁসে গুলো গাড়িতে দেখেন যুবক ছেলেরা ইংলিশে শুনে একটা অক্ষর বুঝে না হিন্দি গান শুনে একটা অক্ষর বুঝে না কিন্তু কোরআনের আওয়াজ গেলি মনে হচ্ছে কেমত হয়ে গেল এত কষ্ট লাগে কোরআন বরদাস্ত হয় না যারা যারা যত বেদিন তাদের অবস্থা তত এইরকম সুহান আল্লাহ কথা বলে বলতে চাইছেন প্রথম কথা আমাদের যেটা দেখাবার বিষয় এখানে শেখুল ইসলাম রহমাল্লাহ এই আয়াত নিয়েছেন যে কোরআন আল্লাহ নাজেল করেছেন আমাদের উদ্দেশ্যে যদি আমাদের উদ্দেশ্যে নাজেল না করে পাহাড় পর্বত পাথরের উদ্দেশ্যে নাজেল করে তাহলে এই অবস্থা হইতো এই পাহাড় পর্বত তাহলে আমাদের আখলাক চরিত্র আমাদের অন্তর অবস্থা আমাদের আমলের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত তৃতীয় আয়াত যেখানে তিনটি আয়াত রয়েছে সুরায় নাহালের আয়াত নম্বর একশো এক থেকে একশো তিন মহান আল্লাহ বলছেন ওয়াইদাবাদ দালনা আয়াত মাকান আয়া যখন আমি একটি আয়াতের পরিবর্তে আর একটি আয়াত কে নিয়ে আসি নাজিল করি যখন একটি আয়াত কে আর একটি আয়াত দ্বারা বদল করি মানে একটি আয়াত নাজিল করেছিলাম রোহিত করলাম মনসুখ এখানে না শেখ মানসুখের কথা বলা হচ্ছে রোহিত করে দিলাম সে আয়াতের তেলা অত এবং তার হুকুম অথবা হুকুম আছে তেলা অত মনসুখ করলাম বিভিন্ন রকমের মানসুখ 
রহিতের প্রকরণ রয়েছে বিভিন্ন যখন আমি একটি আয়াতকে আর একটি আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করি মানে নাসেখ মনসুখ করি আগের হুকুমটাকে রোহিত করলাম পরে আর একটি হুকুম নিয়ে আসলাম আল্লাহ বেশি ভালো জানেন যে তিনি কি নাজেল করছেন বা করবেন এই বেমায়নাজিল এটা হচ্ছে আজকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক বিষয় যে আল্লাহ কি নাজেল করছে তার মানে কোরআনে করিম যে আলোচনা চলছে এটা কি নাজেল কি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তানজিল নাজেল কি তো মোনাজাল যখন একটি আয়াতের পরিবর্তে আর একটি আয়াত আমি নাজিল করি কালু তখন আরব মুশ্রিকরা মক্কার মুশ্রিকেরা তারা বলতো নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে যে আমার কোন খেলতাম কালকে একটা আয়াত শোনালে বলছে না ওইটা এখন নাই এইটা এইটা আয়াত কালকে একটা হুকুম বলে আজকে আর একটা হুকুম এটা আমার কেমন কথা হলো ইন্না মাহান্তা মুস্তার হে মোহাম্মদ তুমি মিথ্যা রচনাকারী জি তুমি মিথ্যু কেন মিথ্যু বলতো যে তোমার কথা একরকম না কালকি আয়াত হচ্ছে না এটা না এখন এইটা রহস্য বুঝতো না না আসে কেবল মানসুখ আল্লাহ যে আগের হুকুমটাকে রোহিত করলেন নতুন হুকুম বিধান কেন আল্লাহ নিয়ে আসলেন এইসব রহস্য ইমান থাকবে তাহলে তো বুঝবে শ্রদ্ধা থাকবে তাহলে তো বুঝবে না ইমান আছে না শ্রদ্ধা আছে আল্লাহ কালামের আল্লাহর বাণীর সুতরাং তারা নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলতো তো মিথ্যা রচনাকারী ইফতারা মানে মিথ্যা রচনা করা ইন্নামা মুফতার মুফতারিয়ন বাল আকসার ওম লাই আলমন এরা কেন নবী সাল্লাম মিথ্যা রচনাকারী বলতো কারণ তাদের অধিকাংশই জানে না অধিকাংশ মানুষ অবুজ জানে না বাল বরং তাদের অধিকাংশই আরবদের অধিকাংশই বা মানব জাতির অধিকাংশ লাই আলমন জানে না যার ফলে নবী করিম সাল্লামকে বলছে যে তুমি মুফতারি মানে তুমি মিথ্যা রচনাকারী রুহুল কদুস পবিত্র আত্মা রুহুল কদুস মানে কদুস মানে হচ্ছে পবিত্র আর রুহু মানে হচ্ছে আত্মা পবিত্র আত্মা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে জিবরাইল আলহি সালামের নাম জিবরাইল জিবরিল রুহুল কদুস আর রুহুল আমিন আর শুধু রু শুধু আর রু ফার্স্টার নাম জিবরাইল জিবরাইল কে জিবরিলও পড়া যায় হ্যাঁ জিবরিল অমিকালা কোরআনে জিবরিল রয়েছে কোন কোন কেরাতে জিবরাইল রয়েছে তো জিবরিল জিবরাইল আর রুহুল কদুস পবিত্র আত্মা আর রুহুল আমিন বিশ্বস্ত আত্মা আর শুধু আর রুহ আত্মা যেমন সুরে কদরে রুহুল আমিন সুরে শহরে রয়েছে নজাল আর রুহুল আমিন এই কোরআনি করিম নিয়ে নেমে এসেছে আর রুহুল আমিন বিশ্বস্ত আত্মা সেখানে আর রুহুল আমিন বলা হয়েছে তো হে নেবি তুমি জানিয়ে যে দেখো আমি মিথ্যা রচনা করি না আর কালকে মন গড়া আমি মন গড়া বলেছিলাম আয়াত আর আজকে আবার মন গড়া কথা বলছি এমনটা নয় বরং রুহুল কদুস পবিত্র আত্মা এটাকে অবতীর্ণ করেছে মানে আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে অবতরণ করেছে মির রবিকা তোমার রবের পক্ষ থেকে হি নবি বিলহাকে সত্য সহকারে যখন সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়েছেন ফেরিস্তা নেমে এসেছেন এই কোরআনি করিম নিয়ে তাহলে কোরআনি করিম সত্য সেটা কারো রচনা নয় যাতে করে ইমানদার বিশ্বাসীদেরকে অটল রাখেন বা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেন হোদান এবং কোরআনি করিম হচ্ছে পথ প্রদর্শক হোদান মানে হা দিয়ান হোদান মাস্টার অর্থে যারা আরবি গ্রামার বোঝেন কোরআন হচ্ছে পথ প্রদর্শক দিক নির্দেশনা দানকারী অবসর আলিল মুসলিম এবং মুসলিমদের জন্য কোরআনি করিম হচ্ছে সুসংবাদ মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ কারণ সুসংবাদ কাকে দেওয়া হয় ভালো মানুষের জন্য সুসংবাদ খারাপের জন্য তার সুসংবাদ হয়নি তাই না জি
যে কোরআনি করিমের কথা বিশ্বাস করবে আর কোরআনি করিমে অনুযায়ী আমল করবে কোরআনি করিমের হক আদে কর তার জন্য সুসংবাদ রয়েছে আর যারা কোরআনি করিমের প্রতি বিশ্বাস করবে না কোরআনি করিমের হক আদে করবে না কোরআনি করিমের প্রতি আমল করবে না তাদের জন্য সতর্ক বাণী রয়েছে তাদের জন্য কি রয়েছে বুসরার জায়গায় রয়েছে এনজার জি সতর্ক বাণী রয়েছে এই জন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দুটো গুণ বলা হয়েছে কোরআনি করিমে বাসিরান আর নজিরা বাসিরান মানে সুসংবাদ দাতা কাকে সুসংবাদ দিয়েছেন মোমিন মুসলিম বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দিয়েছে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে তোমাদের দুনিয়ায় আল্লাহ রাজি মতের সময় আল্লাহ রাজি তোমাদের উপর মতের পরে কবরের জীবনে বারজাখি জীবনে তোমাদের কোনো চিন্তা নেই সুসংবাদ রয়েছে ফলা খোফন আলী মলাহ মিয়া জানুন সুসংবাদ বিচার দিবসে কোনো চিন্তা নেই সুসংবাদ আর সতর্ক বাণী করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কাফেরদেরকে মুসিকদেরকে মোনাফি কপড়দেরকে ফাঁসে গুনাগারদেরকে যে যতটা পাপ করবে ততটা সাবধান থাকো হ্যাঁ আজাবের ঝুঁকি শাস্তির ঝুঁকি আছে তুমি শাস্তি থেকে আজাব থেকে নিরাপদ নয় তুমি নিরাপদ নও তোমার জন্য রিস্ক অবশ্যই আছে জি হ্যাঁ যেমন রাস্তা থেকে যে যত খারাপ জায়গাতে গাড়ি না হবে তার জন্য তত রিস্ক রয়েছে অনেক সময় রাস্তা থেকে গাড়ি একটু এক একটু নামে হ্যাঁ কিন্তু এক একটু নামে হয়তো বাঁচবে রিস্ক কম আছে তারপর রিস্ক আছে আছে না নাই কিন্তু যে যত বেশি রাস্তা থেকে নেমে যাবে তত বেশি তার জন্য রিস্ক আছে না নেই যে হ্যাঁ ঠিক ওই রকমই যারা ইসলামের যে সুরাতে মোস্তাকিম সেখান থেকে এই দিকে ওই দিকে নেমে যাবে যে যতটা নামবে দূরে যাবে আল্লাহ প্রদত্ত পথ থেকে এবং নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের বাতলানো রাস্তা থেকে তার জন্য ততটা ঝুঁকি রয়েছে তার ততটা সতর্ক বাণী রয়েছে যার সাবধান জি এই কারেন্টের খাম্বা গুলো থাকে না হ্যাঁ ওখানে কি লিখা থাকে হ্যাঁ ডেঞ্জার লিখা থাকে জি সতর্ক করা থাকে জি ঠিক তেমনই নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নজির বা মুনজের ওয়ালে করলে কমের হাত আল্লাহ বলছেন হে নবী তুমি একজন সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের হেদায়তকারী মেয়ে পাঠিয়েছে নবী পাঠিয়েছে মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ কিন্তু মুসলিম মানে জাতি তো মুসলিম হইলে হবে নাকি না আকিদায় মুসলিম হইতে হবে এবাদতে মুসলিম হইতে হবে আখলাক চরিত্রে মুসলিম হইতে হবে আপনার জীবনের প্রতিটি দিকে যথাসাধ্য মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করতে হবে আপনি পারবেন আর করবেন না যতটা আপনি ঘাটতি রাখবেন ততটা আপনার জন্য সতর্ক বাণী রয়েছে যে আপনি আপনার জীবনটা হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ জাহান নাম থেকে আপনি নিরাপদ না কবর আজাব থেকে আপনি নিরাপদ না দুনিয়ার আজাব গজব থেকে আপনি নিরাপদ না এ হচ্ছে নবী সাল্লাহ ইসলামের এনজার হওয়া এনজারের সতর্ক বাণী করা আর এই হচ্ছে নবী সাল্লাম মনজের হওয়া বা নজির হওয়া আর সুসংবাদ যতটা ভালো কাজ করে আবশ্যক সুসংবাদ আল্লাহ বলছেন যে মানুষ মমিনদের সৎকর্মশীলদের যখন মতের সময় আসে ওই মতের সময় ফেরেস্তার আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে মালাইকা চারিদিকে অনেক ফেরেস্তা হাজির হয় আমরা দেখি না মুমূর্ষু ব্যক্তির চারিদিকে বসে আছে কিন্তু ওই লোক দেখতে পাচ্ছে কিন্তু যে মুমূর্ষু সে বুঝছে যে রহমতের ফেরেস তারা বরকতের ফেরেস তারা সুসংবাদ দাতা ফেরেস তারা এসছে নেক লোক বুঝতে পারে জি ওরা নেকের স্পষ্ট রয়েছে ইন্দিন কালো রব্বন আল্লাহ সুসংবাদ নিয়ে নাও মিলজান না সেই জান্নাতের কারণ ওই দিয়ে গেলে তো ওটাই বড় চিন্তা আর তো কোনো চিন্তা নেই হ্যাঁ জান্নাত পেলে তো কাজ হয়ে গেল ওই জান্নাতের ঘর ছাড়া তার কথাও শোনা শান্তির জায়গা নাই হয় জান্নাত নয় জান নাম জান্নাত না যেতে পারলে জানো যে জান আর কোন উপায় নেই তৃতীয় কোন জায়গা নেই যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের সাথে হয়েছে যে ওয়াদা করা হয়েছে সে জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে না নাহন আউলিয়া ও কফিল হায়াতের দুনিয়া দুনিয়া তো তোমাদের বন্ধু ছিলাম ফেরেস্তারা বলল অফিল আখেরা আর পরকালেও তোমাদের বন্ধু 
ওয়ালাকুম ফিহা মা তাসতিহা আনফুসাকুম যা তোমাদের মন চাইবে সেখানে তাই রয়েছে ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদাউন আর যা সেখানে ডিমান্ড করবে তলব করে তাই তোমাদের জন্য রয়েছে নুজুলাম মিন গাফুরির রাহিম আল্লাহু আকবার যিনি আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল গাফুর যিনি বড় দয়ালু তার পক্ষ থেকে সেখানে আতিথ্য হবে রাজার বাড়ি যদি একবার খেতে পান সারা জীবন আনন্দের শেষ নেই যে রাজার বাড়ি খেয়েছি প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি খেয়েছি তার দস্তরখানে রাষ্ট্রপতির বাড়ি খেয়েছি এমপি সাহেব বাড়ি খেয়েছি মিনিস্টারের বাড়ি খেয়েছি রাজা নাই যারা খেয়েছেন তারা হ্যাঁ কিন্তু মাঝে মাঝে বন্ধু মহলে বয়ন করেন করেন না করেন না বলছে কি করেন সবার সামনে না করলে খাস লোকদের সামনে অবশ্যই করেন অথবা নিজের জন্য একটা গর্বের বিষয় মনে করেন মানুষ আপনার মতো হ্যাঁ তার দস্তরখানে যদি আপনি অতিথি মেহমান হইতে পারেন আপনার জন্য আতিথ্যের ব্যবস্থা যদি কোথাও রাজ দরবারে হয় হ্যাঁ ভিআইপি জায়গাতে হয় তাহলে আপনি কত নিজেকে ধন্য মনে করছেন চিন্তা করেন আখেরাতের বিষয়টি নজরুল আমিন গফুর রাহিম আল্লাহ যেন আমাদেরকে জন্য দল দান করেন জাহান নামের আজাদ থেকে রক্ষা করেন বলছিলাম যে মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে কোরআনি কেরিমে কোরআনি কেরিমে কি রয়েছে সুসংবাদ রয়েছে আপনি ভালো কাজ করেন ইমানের সাথে সুসংবাদ জি মোহাম্মদাল্লাম কে কোন একজন মানুষ শিক্ষা দিচ্ছে মক্কার মুসিক এরকম বলত যে মোহাম্মদ সাল্লাম তো পড়াশোনা জানো ওরা ভালো করে জানতো যে মোহাম্মদ আলিপো চেনেন না বাও চেনেন না ইয়াও চেনেন অক্ষরের জ্ঞান আল্লাহ দেননি এতে বড় হিকমা রহস্য ছিল কারণ তিনি যদি আমাদের মতো লিখা পড়া জানতেন আর তারপরে এই কোরআন যদি তিনি মানুষকে শোনাইতেন তাহলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইতো না শিক্ষিত মানুষ নিজে রচনা করছে আর আমাদেরকে এইসব শোনাচ্ছে বলতে না বলতে না একটা অক্ষরের কোন জ্ঞান আল্লাহ দেননি তারপরে এত সুন্দর কোরআনি কেরি অলঙ্কার পূর্ণ বালাগা তার ফসাহাতেন একবারে উচ্চ শিখরে সে কোরআনি কেরিম শোনাচ্ছেন তারপরে মিথ্যাবাদ দিচ্ছে এটা তো মৌচিসা যে একটা লোক আলি বা তাও চেনেন না বুঝে না যদি দেখা হয় যে বা কোনটা তা বলতে পারবেন না কোন অক্ষর উম্মি এই যে আন্নবী উল উম্মি নবীন এটা দোষ না এটা উপাধি নিরক্ষর নবী এটা হচ্ছে তার উপাধি যে কোন পাঠশালাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া না করে মানুষের মধ্যে কার তার কোন ওস্তাদ নেই তারপরও এত সুন্দর কোরআনি কেরিম তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন বিশ্বাস করবে না এটা কি করে হইতে পারে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই কোন সন্ধ্যার অবকাশ নেই যে বলবে যে নিজেই হয়তো বানিয়ে নিয়েছে এবং এটা তার বলতে পারছে না নিজে বানিয়ে নিয়েছে কারণ ওরা ভালো করে জানে যে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না সমাজের লোকেরা মক্কার লোকেরা কান্না বিশ্বাস তো কিছু জানেন না পড়াশোনা তাহলে কি বলতে হবে চলে যায় ওর কাছে ও তো শিক্ষিত তাও তিন জিলের ওর জ্ঞান আছে ওর কাছে যায় ওর কাছ থেকে শিখে আসে আর সকালবেলা তোমাদেরকে শোনায় আর বলে যে আকাশ থেকে ওরা নাজল হয়েছে আমার কাছে জিবরাইল এসছিল মিথ্যা কথা বলে এ কথা মক্কার কাফেররা বলছে এই মানুষ বলতে কোন মানুষকে বোঝানো হয়েছে এ ছিল একজন খ্রিস্টান রোমান কামার অধিকাংশ রেওয়াদ গুলি তো রয়েছে সে ছিল কাইন কাইন মানে হচ্ছে হাতদাত হাতদাত বলা হয় আরবিতে কামার কি যে কামার বুঝেন তো যারা লোহা লাটকট কি করে ধারালো করে জি জি আর এক একটি রেওয়াত রয়েছে সে নাজার ছিল মানে ছুতার কাট মিস্ত্রি ছিল ছুতার ছিল সে ছিল খ্রিস্টান এবং সে পড়াশোনা শিক্ষিত ছিল একজন গোলাম মক্কায় থাকতো গোলাম হয়ে গেছে আর এই এই পেশা কিন্তু তার তাওরাতের জ্ঞান ছিল তাওরাত জানতো ইঞ্জিল জানতো আর ও যেহেতু তাওরাত ইঞ্জিলের জ্ঞান ছিল নবী মোহাম্মদ সাল্লাম ভালো ভালো যখন কথা বলতেন তো 
ওই লোকটি নবী সাল্লাহ কাছে একটু ঘনী কাছে বসত এবং নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম দেখতেন যে এই লোকটি খ্রিস্টান মোর্শেদ চাইতে ভালো মোর্শেদ নিজের হাতে প্রতিমা পুতুল তৈরি করছে আর পূজা করছে খ্রিস্টান প্রতিমা পুতুলের পূজা করে না হ্যাঁ আল্লাহ সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা আছে যদি আল্লাহর সাথে তারা হ্যাঁ তিন এলা সাব্যস্ত করেছে শিরক করেছে মুর্শেদের কাছে তেত্রিশ কোটি দেবতা সবকিছু পূজনীয় আর খ্রিস্টানদের কাছে তিন তিন এলা একটু তো পার্থক্য হইল তাই না একটু তো কমে আসলো মেলা কমে আসলো এক দুই নম্বর কথা যে তারা আম্বিয়া রসুল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল আসমানি কিতাবের দাবি ছিল যে আমরা আসমানি কিতাব বিশ্বাস করি যদি এটা তাদেরকে নজর দিবে না কারণ তারা মুসেক হয়ে গেছে তিন ও এলা তবে তারা যদি নবী সাল্লাম আসার আগে নবী সাল্লাম নবী হওয়ার আগে এক তৌহিদ এক আল্লাহ বিশ্বাসী হইতো তৌহিদে বিশ্বাসী ঈসা আলি সাল্লাম বিশ্বাসী ঈসা আলি সাল্লামকে আল্লাহর বান্দা বলতো ঈসা আলি সাল্লামকে আল্লাহর পুত্র বলতো না তাহলে অবশ্য জান্নাতে গেছে তারা কারণ তখন সেটাই ছিল ইসলাম সেটাই ছিল আল্লাহর মনোনীত দিন নবী সাল্লাম আসার পূর্ব পর্যন্ত নবী সাল্লামের নবুয়াতের আগ পর্যন্ত কিন্তু তৌহিদের উপর থাকে তৌহিদ যদি ঠিক থেকে থাকে আর ঈসা আলি সাল্লাম সম্পর্কে সঠিক আকিরা থেকে থাকে ঠিক ওই রকমই আজকালকার মুসলিমদের কথা বলি আজকালকার মুসলিমদের অনেকে শিরকি আকিদা রাখে রাখে না রাখে না এক আল্লাহ বিশ্বাসী হইতে হবে তাহলে এই শির যদি কবর মাজার আর পীর ওলি গোস কতবরা উদ্ধার করতে পারে দিতে পারে তারা এই মনের কামনা বাসনা পূরণ করতে পারে এই শির বর্জন করতে হবে এক তাই না আচ্ছা এটা বর্জন করলো ধরেন কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াম সম্পর্কে এগুলো বর্জন করলো পীর ওলি গুলো কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াম সম্পর্কে যদি ভুল ধারণা থাকে এমন ধারণা যে শিরকি ধারণা শিরকি ধারণা নবী গাইব জানতেন আছে না এরকম বেদাতি মুসলিম সমাজে নামাজ পড়ে মাথায় দাগ ফেলে দিচ্ছে তাহার যুদ্ধ ছাড়ে না কিন্তু নবী আলমুল গাইব নবী হাজের নাজির নবী সবকিছু দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন হ্যাঁ নবী হায়াতুন নবী কিন্তু বেদাতি তো কোটি কোটি বেদাতি ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান নবী হায়াতুন নবী মরেননি নবী বেঁচে আছেন এখন বেঁচে আছেন তো দাফন করা ভুল হয়েছে না বেঁচে তেমন দাফন করা যায় নাকি হায়াতুন নবী হায়াত মানে কি বেঁচে থাকা ঠিক না বেঁচে থাকা মানুষকে দাফন করা আরাম ঠিক না তাহলে এই যে হায়াত নবীর আঁকি দেয় নামাজ করছেন রোজা করছেন জাকাত করছেন হজ করছেন সবকিছু করছেন নবী বেঁচে আছে এই আঁকি দেন নাজাত পাওয়া যাবে এই রকম আঁকি দেন নবীকে হায়াত নবী বলা আর খ্রিস্টানদের ঈসা আলি ইসলামকে আল্লাহর পুত্র বলা অর্থ কি আল্লাহর পুত্র আল্লাহর অংশ সাব্যস্ত করলো আর নবী বেঁচে আছেন হায়াত নবী মানে নবীও চিরঞ্জীব আল্লাহ চিরঞ্জীব আল্লাহর হায়াতের সাথে নবীকে শরিক করা এখানেও শির কখনো শিরিক যদি বলেন যে হায়াত নবী বলেও নাজাত পাবে কেন নাজাত পাবে নামাজ রোজা করছে তাহলে খ্রিস্টান যদি বলে যে আল্লাহর পুত্র ঈসা আলি নাজাত পাবে সেও এটা বিশ্বাস করবেন কখনো না বরং কোরআন বলছে তারপরে আল্লাহ রবারে বলেছেন যারা আল্লাহর পুত্র বলেছে তারাও কাফের হয়েছে এসব কথা কোরআনে কেরি আছে সুরে মায়েদা পড়ে দেখেন জি হ্যাঁ তো আকিদা বিশ্বাস আল্লাহ সম্পর্কে সহি হইতে হবে শিরক মুক্ত হইতে হবে তাহলে নাজাত পাওয়া যাবে এখন মুসলিম সমাজে বহু এই রকম দাবিদার মুসলিম আছে কিন্তু শিরকি আকিদা রাখে ঠিক তেমনই খ্রিস্টানরা দাবিদার ছিল যে আমরা ঈসা আলাহ ইসলামকে মানি আর আল্লাহ একা আল্লাহকে মানি কিন্তু তাতে তারা শির করে ফেলেছিল ভ্রান্ত আকিদা আর মাধ্যমে তারা তাদের ইমানকে নষ্ট করে ফেলেছিল সুতরাং তারা আল্লাহ নাজাল কি তো দিনের উপর ছিল না নাজাত পাবে না তবে সঠিক দিনের উপর যদি থেকে থাকে তাহলে তারা নাজাত পেয়েছে যেমন আজকাল যদি সঠিক দিনের উপর কেউ ইসলামের উপর থাকে তাহলে নাজাত পাবে ইনশাল্লাহ বলছিলাম যে এই রোমি খ্রিস্টান গোলাম ছিল এই গোলামের নাম সম্পর্কে তো সিরে চার পাঁচটা নাম এসছে বড় ইখতেলাফ আছে শুধু নামের পিছনে পড়ে লাভ নেই কেউ বলেছে ওর নাম ছিল আদ্দাস আদ্দাস নামে একজন খ্রিস্টান সেটা হচ্ছে 
যে মক্কার মুশরিকরা বলতো যে মোহাম্মদ সাল্লাম কে কোরআন রাতে কে শিখাচ্ছে বাসারুন একজন মানুষ সে ছিল একজন খ্রিস্টান যার কাছে তোরা তিন জিলের জ্ঞান ছিল ওর কাছ থেকে শিখে আসছে রাতে মোহাম্মদ সাল্লাম যাই শিখে আসে আর সকালবেলা তোমাদেরকে কোরআন শোনায় এটা আল্লাহ নাজেল করেন নাই আল্লাহ কি বলেন তার আগে যে রুহুল কুদুস পবিত্র আত্মা জিব্রাইল আলী সাল্লাম নিয়ে নেমে আসে মোহাম্মদ সাল্লামের রচনা নয় এটা তারপর আল্লাহ বলছেন যে কেমন করে তোমরা বলছো যে একজন রোমান সে অনারব তার মাতৃভাষা আরবি নয় মাতৃভাষা আরবি নয় আর সে মোহাম্মদ সাল্লামকে শিখাচ্ছে আর কি শিখাচ্ছে কোরআনে করিম যেটা স্পষ্ট শুদ্ধ আরবি কোরাইজদের ভাষায় কি করে শিখাইতে পারে একজন অনারব যার মাতৃভাষা আরবি নয় যে আরবি পড়েনি অন্য ভাষায় আর তাওরা তিন জিল অন্য ভাষায় ছিল আরবি ভাষায় ছিল না তাহলে সে কি করে মোহাম্মদ সাল্লামকে কোরআন শিখাইতে পারে তাই বলছেন আজামি যেই ব্যক্তির দিকে এরা উদ্দেশ্য করছে বা যেই ব্যক্তিকে এরা উদ্দেশ্য করছে তার ভাষা হচ্ছে ওয়ান আরব আজামি যেই দাস কে তার উদ্দেশ্য করছে যে এই দাস এই গোলাম মোহাম্মদ সাল্লাম কে শিখাই এ হচ্ছে আজামি ওয়ান আর এই কোরআনে করিম হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষা এই সুস্পষ্ট আরবি ভাষা মোহাম্মদ সাল্লাম কে ওয়ান আরব একজন দাস গোলাম কি করে শিখাইতে পারে কোন যুক্তিতে তোমরা এই কথা বলছো এই ছিল আয়াত গুলি যেগুলি তফসির করলাম এখন শেখ সরেল ফজান যে কথাগুলি বলেছেন দু চারটি কথা আপনাদেরকে শোনাই প্রথম যে কথাটি শুরুতে বলেছি সেটা হচ্ছে যে শেখ সরেল ফজান বলছিলাম কালাম এর আগের চ্যাপ্টারে যখন ওই আয়াত গুলি নিয়ে এসেছেন লেখক শেখুল ইসলামের তাইম রাহমাহ যে আয়াত গুলি আল্লাহর কালামের প্রমাণ বহন করে নাজিল করা হয়েছে আল্লাহর কালামের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কোরআনে করিম এরপরে এই অধ্যায় এই চ্যাপ্টারে বর্ণনা করছেন যে কোরআনে করিম আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজেল কিন্তু আল্লাহর কালাম আগে চ্যাপ্টারে জেনেছি আর এই চ্যাপ্টারে জানলাম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজেল কি তো এই কিতাব যে কিতাব আনজাল নাহু আল্লাহ বলছে আমি নাজেল করেছি এবং সেটি বরকতপূর্ণ তারপর শেখ সালেল ফাউজান হাফুজ আল্লাহ আরো বলছেন তৃতীয় আয়াতটি সম্পর্কে সুরাই নাহলের একশো এক নম্বর আয়াত আল্লাহ তাতে কি বর্ণনা করেছেন বলছেন হাদা শুরু এখানে কাফেরদের যে একটি সংশয় যা উত্থাপন করেছিল তারা কোরআনে করিম সম্পর্কে সেই সংশয়টি এবং তার খণ্ডন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করছেন কি যে আল্লাহ এ মনসুখ করছেন যে মনসুখ রোহিত আবার কি রহিত পারে তাহলে মোহাম্মদের কথা এক রকম কথা নেই কালকে এক কথা আজকে বলছে না ওইটা আয়াত না এইটা আয়াত এখন ওই বিধান না এই বিধান এটা মোহাম্মদ সাল্লামের কথা এই যে সংশয় যে যখন রদ বদল হচ্ছে তার মানে এটা আল্লাহর কথা না আল্লাহর কথায় রদ বদল হইতো না এটা হচ্ছে মক্কার কাফেদের সংশয় সন্দেহ বলছেন শেখ সাল ফৌজান যে এই যে নাসেখার মানসুখ মানে একটা বিধান আগের ছিল এখন রোহিত করা হয়েছে নতুন বিধান এসছে এটা আল্লাহ কেন করেন কোন কোন ক্ষেত্রে করেছেন যেটা আল্লাহ সুবাহ তালাই বেশি জানেন আমাদের আল্লাহকে শোকস করতে বলা আর অধিকার নেই যে আল্লাহ তার সৃষ্টিকে বলবে এই বিধান মানতে হবে আজ পর্যন্ত এই বিধান আজকে থেকে এই বিধান যিনি সৃষ্টি করেছেন যিনি আদেশ নিষেধের মালিক যখন সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে আল্লাহ তখন হুকুম করার অধিকার বাপ যদি আপনাকে জন্ম দিয়ে মা যদি আপনাকে দশ মাস পেটে রেখে এই অধিকার দাবি করে যে আমি তোকে জন্ম দিয়েছি যেভাবে চলতে বলছি ওইভাবে চলতে হবে বলে না বলে না হ্যাঁ যেই কাজ করতে বলছি ওই কাজ করতে হবে 
যদি এই অধিকার মনে করে যে আমার অধিকার আছে যেহেতু তোকে আমি মানুষ করলাম হ্যাঁ তাহলে আল্লাহর উপরে যিনি আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করে তার এই অধিকার নেই যে আমি তোকে সৃষ্টি করেছি আমি তো তোকে কুকুর শৃঙ্গালো করতে পারতাম শুকুর করতে পারতাম তোকে কিছুই করতাম না দুনিয়াতে নিয়ে আসতাম না তোকে তোর বাপকে দিয়ে মাকে দিয়ে মারিয়ে দিতাম জি হ্যাঁ এমনি মারিয়ে দিতাম আমি অসুখ দিয়ে পেট থেকে পেট থেকে তোকে মৃত বের করতাম বা গর্ব ধারণই করতে দিতাম না তোর মাকে আল্লাহ পারতেন না তো তোকে যখন আমি সৃষ্টি করেছি তখন হুকুম চলবে আমার এই কথাটি কোরআনে খেরেমের এই আয়াতে রয়েছে যেদিকে ইঙ্গিত করলো আল্লাহ আল্লাহ খালকো অল আমরু শুনো ভালো করে যে আল্লাহরই সৃষ্টি সুতরাং আল আমরু আদেশ কার চলবে আল্লাহ হুকুম আল্লাহর চলবে আপনার জীবনে এটা হচ্ছে আপনার গোলামি আপনি আল্লাহর বান্দা যদি হতে চান আপনার হুকুম আপনার লাইফে চলবে না আমার উপর আমার হুকুম চলবে না কার হুকুম চলবে আল্লাহর হুকুম চলবে আজান হয়েছে আল্লাহর হুকুম হয়েছে মসজিদে যাও আমার হুকুম চলবে না আমি শুইব বোঝা গেছে কিনা জি এটা হালাল আল্লাহ হালাল করেছেন বলে আমি পান করব না হলে চলতো না আমার বোঝা গেছে না আমার হুকুম চলবে না আমার ইচ্ছা চলবে না আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহর হুকুম চলবে এটা যদি হারাম হয় তাহলে আমার জন্য হারাম দেখেন সারাদিন রোজাতে কিন্তু আমরা প্রমাণ করে দিচ্ছি এগারো মাস নাফার মানি করছি রোজা রাতেও নাফার মানি করছি কিন্তু সারাদিন কিন্তু এটা প্রমাণ করে দিচ্ছি হ্যাঁ যে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ বলে হুকুম চলছে আমার লাইফে কার সারাদিন আপনাকে তো লাখ টাকাও দেওয়া হয় তবু এক লোক মা ভাত খাওয়ানো যাবে না রোজার দিনে এক ঢোক পানি খাওয়ানো যাবে না কেন হে নেন এক লাখ টাকা পাবেন এক ঢোক এক লাখ টাকা পাবেন কারণ আপনার জীবনে আপনি এটার বাস্তবায়ন করছেন প্র্যাকটিক্যাল করছেন আমার উপর হুকুম কার চলবে আল্লাহর হুকুম আল্লাহ বলছে রোজা পুরা করতে হবে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সে যেন সূর্য ডুবার আগে চলবে না সব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ভাত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তরকারি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আর ঠান্ডা জিনিস খেতেও ভালো লাগে না তারপরও অপেক্ষা করে বসে আছে না শেখ মানসুখ আল্লাহর এই অধিকার আছে যে আজ পর্যন্ত এই হুকুম এখন এটা রোহিত এখন থেকে এটা মানতে হবে আল্লাহর এই হুকুম আছে আল্লাহ কোরআনিক সুরে বাকারাতে বলছে মানান সাখমিন আয়াতিন আও নুন সেহা না তেবে খাইরি মিনা আও মিসলিহা আমি যদি মানান সাখমিন আয়াতিন কোন আয়াতকে রোহিত করি মানসুখ করি আও নুন সেহা অথবা সেটা তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিই মানে আমি এই বিধানকে উঠিয়ে নি না তেবে খাইরি মিনা ওর চাইতে ভালো বিধান নিয়ে আসবো আও মিসলিহা অথবা আমি তার মতো আরেকটি বিধান নিয়ে আসবো তুমি কি জানো না যে আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতা বান আল্লাহর ইচ্ছে আমার আপনার বলার এই অধিকার নেই যে মুস আলাই সালামের যুগে এটা জায়েজ ছিল আমাদের যুগে কেন নাজায়েজ হইল ঈসা আলাই সালামের যুগে এটা জায়েজ ছিল আমাদের যুগে কেন আমাদের ইসলামে কেন নাজায়েজ হইল এই অধিকার আমার আপনার নেই নবী করিম সাল্লাই সাল্লামের জীবদ্দশায় প্রথম দিকে মেলা কিছু নিষেধ ছিল পরে অনুমতি হয়েছে এর উল্টোটাও হয়েছে প্রথম হয়তো জায়েজ ছিল পরে নিষেধ হয়েছে অথবা প্রথম নিষেধ ছিল পরে জায়েজ হয়েছে যেমন তিন দিনের বেশি কোরবানের গস্ত খাওয়া চলবে না ছিল না ছিল না জানা আছে মদিনা আসার পর দেখলেন সবাই গরিব মানুষ সপ্তাহ ধরে যে কোরবানি দিতে পারছে খাবে আর গরিব একটা দিন বস্তু পাবে না না তিন দিনে খেয়ে শেষ করতে হবে তিন দিনে খেয়ে কি করতে হবে শেষ করে তিন দিনের পরে কোরবানি বস্তু খাওয়া যাবে না দেখলাম দেখলেন একটু স্বচ্ছল হয়ে গেছে কয়েক বছর পরে স্বচ্ছল হয়ে গেছে এখন এখন অধিকাংশ লোকই কোরবানি করতে পারছে অসুবিধা নেই এখন যদি সপ্তাহ খায় দশ দিন খায় অসুবিধা নেই দেখো এর আগে তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি করবার গস্ত খেতে নিষেধ করেছিলাম এখন ফকুলু মা বা দালা যত ইচ্ছা যতদিন ইচ্ছা খেতে দাও অসুবিধা নেই কারণ কোরবানি প্রায় লোকের ঘরে হচ্ছে এইরকম প্রথম দিকে যেহেতু শির করে করে বদ অভ্যাস হয়েছিল সব নিয়ে মুসলিম সব নিয়ে মুসলিম কবর যে আরতি নিষেধ মাটি দিয়ে আসলে আর কবর কাছে যেতেই পারবে না কিন্তু নাহাই তো কান জিয়ারাতিল কবর তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করতাম নিষিদ্ধ ছিল যদি এটাই থেকে যেত তো বাপের কবর ওই যে দাপন করে আসলে আর কেমন পর্যন্ত বাপের কবর জিয়ারত মান দোয়া না হয় জিয়ারত মানে দেখতে যাওয়া ভিজিট এই জন্য আজকাল ভিজিট ভিজিট ভিসা কি বলছে জেরা বলছেন না জি হ্যাঁ কবরটা এক নজর দেখতে যাওয়া নিষেধ ছিল মায়াকে দাফন করে এসছেন এই স্ত্রীকে দাফন করেছে ছেলে দাফন করেছে আর যেতে পারবেন কিন্তু নাহাই তো আন জিয়ারতিল কবুর আল্লাহ ফাজুরুহা এখন তোমরা জিয়ারত করো এখন জিয়ারত করো 
তোমাদের পরকাল স্মরণ করে দিবে অন্য আর একটি বর্ণনায় আর একটা উদ্দেশ্য রয়েছে অত জাহেদ ফির দুনিয়া আখেরাত বেশি বেশি স্মরণ হবে কবর দেখলে আর দুনিয়া বিমুখ হতে আসবে দুনিয়ার ওপর একটা ঘৃণা আসবে এই লোকটা আমার চেয়ে বিচক্ষণ ছিল চিন্তা করেন যদি একজন আলেমের কবরের সামনে যান আপনি এত বড় আলেম তাকেও যেতে হয়েছে আমার বাপ আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল তাকেও যেতে হয়েছে তাকে মরতে হয়েছে আমাকে মরতে হবে না ঠিক না জি আরে রাজা ও টাকা দিয়েও বাঁচতে পারেনি ওর তো চিকিৎসার অভাব ছিল না পয়সার অভাব ছিল যে চিকিৎসা করতে পারেনি সেই জন্য মারা গেছে গরিব মানুষ বলতে পারেন যে তারা চারা চিকিৎসা করতে পারলো না লোকটা মরে গেল আমার এরকম বলি ভুল কথা এটা কিন্তু যদিও চিকিৎসা করাইতে হবে তো রাজা ধীর রাজা ওরাই তো অনেক আগে মরে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা লোক গরিব মানুষ আশি নব্বই বছর বাঁচে আবার যা রাজা ধীরে যা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ষাট বছর বয়সে পঞ্চাশ বছর বয়সে মরেছে হার্ট অ্যাটাক করে তিরিশ চল্লিশ বছর বয়সে মানুষ মারা যাচ্ছে পয়সা হল মানুষ মনে না তাহলে বোঝা গেল যে সুস্থতা আর অসুস্থতার সাথে হায়াত মতের কোন সম্পর্ক নেই সুস্থ থাকলে মেলা দিন বাঁচবেন আর অসুস্থ থাকলে তাড়াতাড়ি মরে যাবেন এই ধারণাই মিথ্যা ধারণা করে ভুল কথা আছে তবে সুস্থ থাকার চেষ্টা করতে হবে সুস্থ থাকাটা হ্যাঁ ভালো হায়াতের হ্যাঁ লক্ষণ বা মাধ্যম হইতে পারে চেষ্টা এটা একটা যে চেষ্টায় সফল হইতে পারে ব্যর্থ হইতে পারে আপনাকে সুস্থ থাকার চেষ্টা করতে হবে তারপর নবেশ্বর বললেন যে তোমরা কবর জিয়ারত করো তো এইরকম মেলা মানুষ সুখ হয়েছে মেলা মানুষ সুখ হয়েছে আয়াত মানুষ সুখ হয়েছে বিবাহিত বিবাহিতা যদি জেনা ব্যবিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তার শাস্তি কি প্রমাণ যদি হয়ে যায় তাহলে বা স্বীকার করে নেয় তাহলে রজম পাথর দিয়ে মারা শেষ করে দেওয়া এই আয়াত সুরে আহাজাবে নাজল হয়েছিল আয়াতের তেলত রোহিত হয়ে গেছে সুরে আহাজাবে আয়াত নাই কিন্তু আর ঢুকানো যায় হবে না কারণ আয়াতে তেলাওয়াত মানুষ হয়ে গেছে কেউ যদি পুরানে ঢুকিয়ে দেয় তো আরাম কাজ করবে কবরই কাজ করবে ঢুকানো যাবে না রোহিত কিন্তু হুকুম হুকুম বহাল আছে কি দিয়ে বহাল হলো যখন আয়াত রোহিত হ্যাঁ হাদিস দ্বারা কারণ হাদিস রয়েছে সেই মুসলিমে যে আশ্রয় বিশ্বাই যদি বিবাহিত বিবাহিতা জেনা লিপ্ত হয় তাহলে আর রাজম রাজম রয়েছে না শেখ মানসুখের কথা বলছিলাম আল্লাহ ভালো জানেন যে কি রহস্য আছে আগে কেন এই হুকুম ছিল পরে কেন এই হুকুম আসলো জি তারপরে যে হুকুমটি আসলো নতুন বিধান আসলো তাতে উপকারিতা রয়েছে সেটাতেই কল্যাণ রয়েছে ওয়ালাও ইন কাসাফাল গেতা ও লেহাওয়াল কাফারা কাফেদের সামনে যদি এটা উন্মুক্ত হয়ে যেত এই রহস্যগুলি তত্ত্বগুলি ন্যায়প্রতিষ্ঠার পন্থা এবং নম্রতার পন্থা যে আল্লাহ রাবুল আলমিন এতে মেলা উদ্দেশ্য করেছেন যেগুলি হয়তো আমরা জানি না কিন্তু ওই সব যখন উদ্ঘাটন হয়ে যাবে তখন আমরা বুঝতে পারবো কিন্তু সবকিছু রহস্য আল্লাহ উদ্ঘাটন করেন নাই নিজের জন্য তার খাস রেখেছেন তারপরে তাদের রদ করা হয়েছে যে তারা ধারণা করতো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে এটা রোহিত ঘোষণা করছে না তিনি একটা নিজের পক্ষ থেকে বলছেন আল্লাহ বলেছেন এইটা হুকুম আল্লাহ বলছেন এটা এখন ক্যান্সিল রোহিত সেই জন্য নবীকে বলতে হচ্ছে যেভাবে আল্লাহ বলেছেন নবী সাল্লামকে সেভাবে তিনি বলছেন তার রদ করা হয়েছে কুলনাসাহ রুহুল কুদুসিমের রব্বিকা বলে এর রদ করা হয়েছে তারপরে আরেকটি সংশয় ছিল আরেকটি সংশয় কি যেটা একটু আগে বললাম যে মোহাম্মদ সাল্লামকে ওই দাস যে আছে না ও তো তাওরা তিন জিলের ভালো জ্ঞান রাখে সেই শিখাচ্ছে বসার এর রদ আল্লাহ অনারব হইল খ্রিস্টান সে অনারব হইল আরবি শিখে তোমাদের মাঝে থেকে থেকে 
তো আরবি শিখে একজন অনারব যদি এত সুন্দর কোরআন বলতে পারে শিখাইতে পারে মাহবুদ সাল্লামকে তাহলে তোমাদের মধ্যে এত বড় বড় কবির আছে এরা কোথায় গেল তাদেরকে যে চ্যালেঞ্জ করা হলো কোরআনে কে নেমে যে কোরআন হয় বিশ্বাস করো আর বিশ্বাস না করলে কোরআনের মতো সুরা বা আয়াত নিয়েছ তোমরা কেন পারছো না তোমরা পারছো না আর এই অনারবটা পারবে কি করে হইতে পারে এবার বোঝা গেছে জি স্যার কথা হচ্ছে যে এই আয়াত গুলি দ্বারা জানা গেল আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে নাজেল কৃত ও আন্নাহ কালাম হু জাল্লা এবং কোরআনে করিম আল্লাহ রবুল আলমিনের বাণী লা কালাম গাইরি অন্য কারো বাণী নয় মিনাল মালা না ফেরেস্তার বাণী আবিল বাসা না কোন মানুষ মানব রচিত হ্যাঁ মানুষের বাণী না শব্দগুলি মানুষের না তার অর্থগুলি মানুষের না বিষয়বস্তু মানুষের সব আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআনে কেরিম আলফাজাহ কোরআনে কেরিমের শব্দ অর্থ সবকিছুই কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর কালাম জি অনেক সময় কি বিষয়বস্তুটি আল্লাহর কিন্তু শব্দগুলি বাক্যগুলি অন্য কারণ এইটাও না যেইভাবে আছে আল্লাহর কালাম বিষয়বস্তু আল্লাহর আর শব্দগুলি বাক্যগুলি আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে এবং এই আয়াত দ্বারা আরো বোঝা গেল বলছেন শেখ সরে ফৌজান ওরাদ্দ আলামান জাম আন্নাহু কালাম কালামুন মখলুকুন এতে আরো খন্ডন আছে মোহতাজ জেলার যারা বলে যে কোরআনে করিম হ্যাঁ আল্লাহর কালাম না এটা হচ্ছে মখলুক আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি নয় বরং আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর বাণী আল্লাহর গুণ সেফাত আহলে সন্তান জামাত বলছেন আল্লাহর বাণী হচ্ছে আল্লাহর গুণ যেমন আমার কথা আমি যে কথা বলছি এটা আমার গুণ বৈশিষ্ট্য ঠিক তেমনই কালাম আল্লাহ কোরআনে করিম আল্লাহর সেফাত আল্লাহর গুণ কোন সৃষ্টি নয় এবং এই আয়াত গুলি দ্বারা আরো বোঝা গেল যে যখন অবতরণ হয়েছে কোরআনি করিমের কোরআনি করিম নাজেল হয়েছে নাজেল হয় ওপর থেকে তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ কোথায় আছেন ওপরে আছেন সমস্ত সৃষ্টি কুলের ঊর্ধ্বে আছেন তিনি সুউচ্চ সুমহান লে আন্নাল ইনজাল আল্লাহ এখনো ইল্লামিন আল্লাহ কারণ নাজেল হয় ওপর দিক থেকে নাজেল এখন দিক থেকে অপর দিক থেকে সামনে যে বিষয়টি আছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিনের দিদার বা সাক্ষাৎ বা দর্শন হ্যাঁ আল্লাহকে দেখবেন জান্নাতে জান্নাতিরা এই বিষয়টি সম্পর্কে চারটি আয়াত আসবে ইনশা আল্লাহ তাল আগামী সপ্তাহে আল্লাহ যদি সুস্থ রাখেন সেই সালামত রাখেন তো আলোচনা হবে আল্লাহ রবুল আলমের কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দেন আমাদের আকিদা আমল আখলাক সবকিছুর সংশোধনে আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে দিন দুনিয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি দান করেন আল্লাহ যতদিন রাখবেন আল্লাহ বালা মসিবত থেকে মুক্ত রাখেন সুস্থ রাখেন মানসিক শান্তি শারীরিক শান্তি পারিবারিক শান্তি সামাজিক শান্তি সব রকম আল্লাহ যেন শান্তি দান করেন যে সব ভাইরা নতুন নতুন এসছেন বিশেষ ভাবে বা অনেকে পুরাতন আছেন কিন্তু কাজকর্ম নেই আল্লাহ যেন কাজের ভালো ব্যবস্থা করেন হালাল রুজি আল্লাহ বরকত দান করেন হারাম থেকে বেঁচে থাকার আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের পরিবার যাদেরকে আমরা ছেড়ে এসছি তাদেরকে আল্লাহ যেন সহি সালামতে রাখেন তাদেরকে ইমানের উপর রাখেন তাদের তাকওয়ার সাথে রাখেন এবং তাদের আল্লাহ যেন হেফাজত করেন অসল আল্লাহ